ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡാസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ തരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് എസ് സി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എസ് സിയെ പറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവനിലാണ് എസ് എസ് സി ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എസ് സി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ബൈ ഹും എനി ടാക്സ് ഓർ എനി അതർ സം ഓഫ് മണി ഈസ് പേയബിൾ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അതായത് ഒരു ഒരാൾ എസ് എസ് സി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സണെയാണ് ആ പേഴ്സൺ ഒരു ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സം ഓഫ് മണി അതിപ്പോൾ പെനാൽറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലിശയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ കിട്ടിയാൽ പെനാൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സം ഓഫ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോ ഒരാൾ പേ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഏത് ആക്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അപ്പോൾ അവിടെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വെദർ എനി പ്രൊസീഡിങ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റിയോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രൊസീഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ടാക്സോ ഏതെങ്കിലും ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സം ഓഫ് മണി തരുമ്പോഴാണ് പേയബിൾ അണ്ടർ ദീസ് ആക്ട് ദിസ് ആക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിനെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം എവ്രി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹും എനി പ്രൊസീഡിങ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ വെദർ ഓർ നോട്ട് ഹി ഈസ് ലയബിൾ ഫോർ എനി ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പെനാൽറ്റി ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഓർ ലോസ് ഓർ ദ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിപ്പ് അതായത് എല്ലാ പേഴ്സൺസും ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം അതായത് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹും എനി പ്രൊസീഡിങ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒരാൾക്കെതിരെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ പേഴ്സൺസിനും അപ്പോൾ അവിടെ അയാളിപ്പം എന്താ വെദർ ഓർ നോട്ട് ഹീസ് ലയബിൾ ടു പേ എനി ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പെനാൽറ്റി അയാൾ ചിലപ്പോൾ ടാക്സോ ഇൻട്രസ്റ്റോ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കാൻ ലയബിൾ ആയ ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് നടന്നു ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇയാൾ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം അയാളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതും അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നമുക്ക് എസ് എസ് സിന്ന് വിളിക്കാം അതായത് എവ്രി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹും ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ലോസ് ഓർ ദ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് അസസബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഓർ ലോസ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ അതായത് മറ്റൊരാളുടെ ഇൻകമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ നഷ്ടമോ അനുസരിച്ച് അസസബിൾ ആകുന്ന വേറൊരു പേഴ്സൺ അതായത് വേറൊരാളുടെ ഇൻകത്തിനോ ലോസിനോ നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്താണ് എസ് എസ് സി ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എസ് എസ് സി എന്ന് വിളിക്കാം നാലാമത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവ്രി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി എൻ എസ് എസ് സി അണ്ടർ
അപ്പൊ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ലാബിൾ ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് ബട്ട് ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു ഡു സോ ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ എസ് എസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അതായത് ആരാണ് ഈ എസ് എസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയ ഒരാളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് ഡീം ചെയ്യുന്ന അതായത് കരുതപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എസ് എസ് സി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് എസ് എസ് സിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവനിലാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ നോർമലി പറയണം അതായത് ഒരു ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സം ഓഫ് മണിയോ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ പേയബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം അതാണ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെന്താ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ എതിരായിട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് നടന്നു ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാളുടെ ഇൻകമോ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് മറ്റൊരാളുടെ ഇൻകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിലോ അസസബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരാൾ പിന്നീട് നാലാമത് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം എസ് എസ് സി എന്ന് ഡീം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് ഡീം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളെ നമുക്ക് എസ് എസ് സി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ടു ക്ലോസ് സെവൻ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എസ് എയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണിത് എസ് എയും ടു മാർക്ക് ഒക്കെ വരാം ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് തേർട്ടി വണ്ണിലാണത് പറയുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് പേരാണ് ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നോർമലി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഓർക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ രണ്ടാമത്തതാണ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി അത് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എച്ച് യു എഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ദെൻ മൂന്നാമത്തത് കമ്പനി നാല് ഫേം അഞ്ചാമത്തത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അതായത് എ ഒ പി ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതാണ് ബി ഒ ഐ വെദർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയതോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതാകാം എന്തൊക്കെയാണ് എ ഒ പിയും ബി ഒ ഐയും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആറാമത്തതാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ദെൻ ഏഴാണ് എവ്രി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഫോളോയിങ് വിത്തിൻ എനി ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ് കാറ്റഗറീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് കാറ്റഗറീസിലും ഉൾപ്പെടുത്താത്തതും അല്ലാതെ വരുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏഴാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഇങ്ങനെ ഏഴ് പേരാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി കമ്പനി ഫേം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പിന്നെ ലാ ആറാമത്താണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഇതിന് ഏഴാമത്തതാണ് എവ്രി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഫോളോയിങ് വിത്തിൻ ദി എനി ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ് കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യം നോക്കാം അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ അതായത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്തൊരു മൈനറോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടാം അവരെല്ലാം എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റി ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി ടെസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഷാൽ ബി അസസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എസ് എസ് സി സോറി ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേര് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ വരുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് വരും പിന്നെ എന്താണ് മൈനറും അൺസൗണ്ട് ഇവരും ഒന്നും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു
വൺസ് ഒരു ഫാമിലിയെ ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ് അസസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി അസസ്ഡ് ആ സച്ച് ടിൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്ടീഷൻ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ വരെ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്താണ് അസസ് ചെയ്യും എന്തെന്ന് ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ അസസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പേഴ്സൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ വരും അവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം സോ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം കമ്പനിക്കകത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി വരാം രണ്ട് എനി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ദ ലോസ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ കൺട്രി ഇനി ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ നിയമപ്രകാരം കോർപ്പറേറ്റഡ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡിയെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസോസിയേഷൻ ഓർ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ഓർ വോസ് അസസബിൾ ഓർ വോസ് അസസ്ഡ് ആസ് എ കമ്പനി ഫോർ എനി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി അത് ഒന്നുകിൽ അസസബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അസസ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കാം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ എപ്പോഴാണ് ഡേറ്റും പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിലിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസസബിൾ ആണ് അത് എന്തൊക്കെ വരാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസോസിയേഷൻ ഓർ ബോഡി ഇതിനെയാണ് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡെഫിനിഷനിലും പറയുന്നുണ്ട് എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസോസിയേഷൻ ഓർ ബോഡി വെദർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് വെദർ ഇന്ത്യൻ ഓർ നോൺ ഇന്ത്യൻ വിച്ച് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ജനറൽ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് ടു ബി എ കമ്പനി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അസോസിയേഷനോ ബോഡി ആയിരിക്കാം അത് ചിലപ്പം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷനും രജിസ്ട്രേഷനുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആകാം ഫോം ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതാകാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിയാത്തതാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ നോൺ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കമ്പനി ആകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയെ ഒരു ജനറൽ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറോ വഴി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓർക്കുക സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പ്രകാരം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ അതിപ്പം ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയതാകാം അല്ലാത്തതാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കമ്പനി ആകാം പക്ഷേ ഇവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഓർഡറോ കൊടുക്കുന്നത് വഴി അതെന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടു ക്ലോസ് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി വരാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ ലോ പ്രകാരം കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആകാം മൂന്നെന്താണ് ഒരു എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡി ഓർ അസോസിയേഷൻ അത് അസസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്ഡ് ആസ് എ കമ്പനി കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്യപ്പെടാം ഏത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റാണ് എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസോസിയേഷൻ ഓർ ബോഡി അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓർ ഫോറിൻ which is declared by general or special order rda on of the central board of direct taxes to be a company ini firm enda nu nokki kaynal nalamathe aanu firm enna parayunathu appo indian partnership act 1932 inde section 4 prakaram partnership nu parannu kaynal relationship between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all adayad partnership indian partnership
ഈ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തോളാം എന്ന് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേഴ്സൺസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കും നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തോളാം എന്ന് സമ്മതിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഹൂ എൻ്റർ ഇൻ ടു സച്ച് ബിസിനസ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി നോൺ ആസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് സച്ച് ബിസിനസ്സസ് നോൺ ആസ് എ ഫോം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇൻ ഓരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും അവരെ ഇൻഡിവിജ്വലി വിളിക്കുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സുമാണ് അതുപോലെ അത്തരത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ ഫേം ഈസ് ദോ നോട്ട് ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റൈറ്റി ബട്ട് ഹാസ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ഐസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ് അപ്പം ഒരു ഫേം എന്ന് പറയുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ഫേമിന് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമലി അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്താണ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ലിമിറ്റഡ് ലൈബ്രറിയാണ് വരുന്നത് ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് അറ്റ് പാർ വിത്ത് ദ ഫോം അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അവരുടെ ലൈബ്രറിറ്റി എത്രയാണോ അവർ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് സോ അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫേം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അതിന് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാർട്ട്ണർ ആ ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ഐസിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നോക്കി വെക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എ ഒ പി ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആകാം അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഫാമിലി കമ്പനീസ് ഫേം ഇതൊക്കെ വരാം ഹു ജോയിൻ ടുഗദർ ഫോർ കോമൺ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഒരു കുറേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഒരു കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു പർപ്പസിന് ഒരു കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസോ ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഫാമിലിയോ കമ്പനിയോ ഫേമോ ആര് വേണമെങ്കിലും വരാം അതുപോലെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസിനെയും നമുക്ക് എ ഒ പി എന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഗ്രൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഒരു കോമൺ പർപ്പസ് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരാൾക്കാർ കൂടി ചേരുന്നതിനെ നമുക്ക് എ ഒ പി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വെൻ ദ അസോസിയേറ്റ് ദം സെൽഫ് ഇൻ ആൻ ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ദേ ബിക്കം എ ഒ പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇൻകം
codonies etc joining together for a common purpose or action would be chargeable as an eop or boi appam coheres or alengil codonies appo doni nokka parayumba aarana gift kodukkumba aa gift receive cheyna aalana doni nu parayunathu appo aa donies inganulla aalkarakke ഒരു കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് എ ഒ പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ഐ എന്നോ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എ എ ഒ പിയുടെ ഇൻകം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒ പി എ ലോൺ ഷാൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഒ പി കെ നോട്ട് ബി ടാക്സ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ഇൻകം ഓഫ് എ ഒ പി അതായത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എ ഒ പി എ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അവർ അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ജോയിൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ടോട്ടലി കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാത്രമേ ടാക്സ്ഡ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻകം നോക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അവർക്ക് ആവത്തില്ല എ ഒ പിയുടെ മൊത്തത്തിലാണ് എ ഒ പി എലോൺ ആണ് എന്താണ് ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ എ ഒ പിയിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻകം വെച്ചിട്ട് ഈ എ ഒ പിയുടെ ഇൻകം വെച്ചിട്ട് എന്താ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്കിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ എ ഒ പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതായത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് ഇവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ടാക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഇൻഡിവിജ്വലി അവിടെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഇനി എ ഒ പിയും ബി ഒ ഇയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഒ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എ ഒ പിയിൽ എന്താണ് ഏത് പേഴ്സൺ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് മാറാം എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനി ഫേമ് അതൊക്കെ എന്താ എ ഒ പിയുടെ മെമ്പറാകാം പക്ഷേ ബി ഒ ഐ ആവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി എ ഒ പിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ വിത്ത് എ കോമൺ വെൽ ഫോർ എ കോമൺ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓർ പർപ്പസ് അവിടെ എ ഒ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറിലി തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു പർപ്പസോടു കൂടി അവർ ഒന്നിച്ച് ചേരുകയാണ് പക്ഷേ ബി ഒ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ആ ഒരു കോമൺ വില്ല് ചിലപ്പം മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി പ്രസൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കാണാതിരിക്കാം ഇത്രയാണ് എ ഒ പിയും ബി ഒ ഐയും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അടുത്തത് ആറാമത്തെയാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് തേർട്ടി വൺ ഓഫ് ദ ജനറൽ ക്ലോസസ് ആക്ട് അപ്പം ജനറൽ ക്ലോസസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ ഡെഫിനേഷൻസ് പറയുന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് അപ്പം ആ ഒരു ജനറൽ ക്ലോസസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് തേർട്ടി വണ്ണ് പ്രകാരം ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലാ ബോർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് പിന്നെ ഈ എന്താ കമ്മീഷണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ കൺടോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതോറിറ്റീസ് ലീഗലി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഓർ എൻട്രസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് വിത്ത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മുനിസിപ്പൽ ഓർ ലോക്കൽ ഫണ്ട് അതായത് മുനിസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൺട്രോളും അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫീസേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടും ഇതാണ് തേർട്ട് ത്രീ ക്ലോസ് തേർട്ടി വണ്ണിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തത് നോക്കാം ലാസ്റ്റിലത്തതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേ
അല്ലാതെ അതുവഴിയേ അവർ സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അവരെ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാർ കൗൺസിൽ ഡയറ്റീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് എക്സംഷൻ ഫോർ എ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഇഫ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ദ മെൻഷൻ ദർ ഇൻ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ടാക്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അത് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചില കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും പേരാണ് നമുക്ക് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി കമ്പനി ഫേം പിന്നെ ആരാണ് എ ഒ പി ഓർ ബി ഒ ഐ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആണ് മൈനർ ആൺ സൺ മൈനർ ആൾ അവിടെ ഉൾപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹിന്ദു ആൻഡ് വൈഡ് ഫാമിലി പറയുമ്പോഴും സെക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു ലീനിയൽ ഡിസൻഡൻ്റ് കോമൺ ആൻഡ് സിസ്റ്റർൻ്റെ ലീനിയൽ ഡിസൻഡൻസും വരും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫും ചില മറ്റേ അൺമാരീഡ് ഡോക്ടേഴ്സും വരും വൺസ് ഒരു ഫാമിലിയെ അണ്ട് ഹിന്ദു ആൻഡ് വൈഡ് ഫാമിലി എന്ന് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ടു ക്ലോസ് സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ അതിനകത്ത് കമ്പനി ഏതൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ല ആരൊക്കെയാണ് കമ്പനിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി വരാം ഫോറിൻ കമ്പനി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസോസിയേഷൻ ബോഡി അവിടെ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആണ് ദെൻ നാലാമത്തെ എന്തായിരുന്നു സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ടാക്സസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറോ ജനറൽ ഓർഡറോ വഴി ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതോ ആയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അസോസിയേഷനോ ബോഡിയെയോ ഒരു ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വഴി എന്താക്കി മാറ്റാണ് കമ്പനി എന്ന് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ടാക്സസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫോർ പറയണം പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരാണ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ ഫേമിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ ടാക്സിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം പിന്നെ അവിടെ മെമ്പേഴ്സിന് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അഞ്ചാമതാണ് എ ഒ പിയും ബി ഒ ഐയും അവിടെയും സെക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ പിന്നെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ക്ലോസസ് ആക്ടിൻ്റെ ത്രീ ക്ലോസ് തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പേഴ്സൺസിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു എസ് എസ് സിയെ പറ്റിയും പറഞ്ഞാലും ടു ക്ലോസ് സെവനിലാണത് പറഞ്ഞത് എസ് എസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺസ് ആരൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ക